Oke, okay, jadi nama saya Martin Ronald Leon Peto, NIM 19120002. Di sini saya akan membuat tutorial tentang root dan view controller, passing data controller ke view dan request data. Nah, yang pertama kita akan membuat root dan view. Oke, okay, yang pertama kita aktifkan dulu sam. Oke, okay, kita aktifkan Oke, selanjutnya kita masuk ke CMD. Nah, karena di komputer saya, saya menginstal Laravel-nya di drive E, maka kita uh, buat dulu agar dia pindah ke E, seperti ini. Lalu kita aktifkan uh, CD uh, SAM agar dia masuk ke dalam sam kemudian cd at docs cd kuliah web kuliah web oke selanjutnya kita aktifkan php aktifkan set Oke, okay, di sini sudah aktif. Kemudian kita buka Chrome. Oke, okay, kita panggil localhost 8. Oke, okay, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan mengedit bagian depan welcome-nya. Nah, cara editnya itu kita menggunakan uh, Visual Studio Code. Nah, ini sudah langsung muncul jadi kita akan coba oke okay. kita remove dulu oke okay, nah caranya kita add folder to workspace kemudian kita cari sum atdocs studio web nah kemudian di add setelah di add kita hapus dulu oke okay. nah kita bukanya di sini di welcome nah fungsi patron view welcome ini berfungsi untuk dia mengalihkan ke halaman welcome yang ada di view yang ini agar membuktikannya kita akan coba mengedit dokumen ini nama dokumen yang di sini kita akan ganti dengan nama saya Martin Renaldi Umpeto oke kemudian kita Ctrl S lalu kita jalankan oke sudah ganti sudah terganti oke Nah, selanjutnya di sini kita uh, akan membuat string. Kita copy dulu. Kita copy yang ini. Kemudian kita paste. Lalu di sini kita semua uh, halo get halo function view-nya ini kita hapus lalu yang di sini kita hapus lalu kita berikan string-nya halo selamat datang di stikom kemudian kita save lalu coba jalankan oke cara cara jalankannya kita buat lagi dan di sini halo oke sudah muncul nah selanjutnya kita akan menambahkan blok selanjutnya kita akan menambahkan blok nah blok ini kita copy yang ini sorry 
kita copy block copy yang ini dulu kemudian kita ganti ini menjadi block block di sini kita view Nah, kemudian kita membuat halaman bloknya di sini di bagian view yang ini. Kemudian kita tambahkan dengan bernama blok nah, blok blade php blok blade php. Oke. Selanjutnya kita masukkan kartu tanda seru masukkan tanda seru kemudian kita tap maka dia muncul seperti ini di sana ini kita tambahkan string uh, selamat datang di blog kita tambahkan br Ipon Uyelino Kupa Oke Oke kita coba dulu Mana webnya Save lalu kita coba sudah berhasil berarti untuk root and view nya telah selesai selanjutnya kita lanjut pada controller oke jadi selanjutnya kita akan membuat controller di sini ada dua cara untuk membuat controller tapi saya menggunakan cara yang kedua yang lebih simpel caranya kita buka dulu command prompt kemudian kita pindahkan dulu ke e cd sekarang cd atrops cd kuliah web kuliah web okay, setelah itu kita ketikkan php artisan uh, make control controller namanya itu adalah dosen controller dan kita akan enter nah di sini sudah berhasil uh, dibuat controllernya. Nah controllernya itu ada di sini. Nah. Di. app http controller nah ini dosen controllernya sudah ada dan dia langsung ada uh, seperti ini di dalamnya oke selanjutnya kita akan membuat uh, kita akan kembali ke root lalu kita akan menambahkan uh, listrik nah pada uh, root kita ketikkan root get dosen 
controller dosen controller titik dua kita set oke lalu kita isi dulu controller dari dosen kita tambahkan public function function index integral oke seperti ini lalu kita tambahkan return Return Selamat Datang di Stikong Di Melino Kup Stikong Melino Dua lalu kita coba untuk jalankan kita lihat dulu oke kita rubah ini menjadi A besar kemudian kita coba lagi localhost 8000 slash dos oke sudah berhasil oke jadi ini adalah cara untuk memanggil kontrolernya dan di sini uh, kita memanggil controller menggunakan root. Nah ini adalah stingnya. Lalu di sini adalah controllernya. Sebentar. Oke, okay. artinya ada kesalahan di sini kita. Oke, okay. kita pindah ke yang ini. Okay, ini kita hapus. S, kontroler ini kita kontrol S yang kita hapus. Oke, di sini oke masih tetap berhasil. Oke, tadi meskipun terjadi kesalahan tapi masih tetap berhasil. Oke. Jadi untuk kontrolernya sudah selesai, kita akan lanjut pada passing data controller ke view.
Oke selanjutnya kita akan lanjut pada pembuatan passing data controller ke view. Oke okay. kita uh, pada view pada menu view kita menu view. Nah, pada menu view kita buat dulu halaman yang baru dengan nama biodata uh, biodata blade php oke okay. seperti ini selanjutnya kita buat uh, kita uh, masukkan tanda seru kemudian kita tekan tab maka akan muncul seperti ini nah, selanjutnya kita masukkan string selamat datang di stikom uyelindo lupa oke, kita beri br di sini oke, selanjutnya pilihan tepat generasi cerdas oke okay, kita save nah selanjutnya uh, kita pindah ke dosen controller ini kita pindah ke dosen controller nah di sini kan uh, kita akan memanggil kita akan memanggil biodata ini nah di return ini kan ada string, kita hapus dulu stringnya oke, kita hapus, kemudian kita taruh view biodata view biodata oke, ini untuk memanggil uh, halaman biodata pada view kemudian kita save kita coba untuk jalankan ini kan seperti ini ini sudah muncul oke selanjutnya kita akan uh, membuat passing data dari controller ke view biodata caranya kita buka lagi ke index ke dosen controller Oke, kemudian kita berikan tanda dolar nama ke nama sama dengan Emmanuel Sofir Data Oke, jadi ini nama dosennya S Tom N titik dua di situ kemudian uh, biodata oke di sini selanjutnya kita beri tanda titik nama Save. Ok, 
Oke, okay. setelah itu kita pindah ke biodata blade. Biodata yang ini uh, kita berikan dulu WR di sini agar dia uh, enter ke bawah. Lalu kita ketik lagi nama saya. Nama saya adalah Nah, ini kita berikan nama awal Nah. Hmm, ya seperti itu. Nah. Dan kita save. seperti ini kita save lalu kita coba untuk jalankan kita jalankan terus oke okay, sudah jadi jadi dia akan memunculkan nama dari controller dosen controller ini ya jadi Uh, di sini mengover dat mengover data dari kan menyimpan uh, nilai dari variabel nama kan namanya itu yang manual sakirman batak nah di sini uh, lalu nama itu dikirim ke view biodata nah maka di sini kita panggil lagi variabelnya jadi bisa muncul di sini seperti itu. Oke selanjutnya selanjutnya kita akan uh, mengover data dari array ke view Laravel. Caranya itu seperti ini. Kita kembali ke dosen controller. Kemudian di bawah sini kita tambahkan variabel uh, pelajaran pelajar pelajaran sama dengan pemrograman pemrograman web pemrogram pemrograman web Pemrograman mobile web, lalu pemrograman web, selanjutnya desain desain web. Oke, mungkin itu saja. Lalu kita tambahkan di sini titik dua. Oke, setelah itu kita akan mengirim uh, mempassing data. Kita passing data. Passing datanya buat oke okay, seperti ini. Lalu kita tambahkan. Matkul seperti ini matkul kita sing data diambil dari uh, pelajaran oke okay, matkul pelajaran oke okay, selanjutnya 
itu save dulu lalu kita pindah ke biodata nah selanjutnya di biodata kita uh, di titik br dulu agar tercipta uh, jarak kemudian uh, kita dari kita ketik mata ku mata kuliah oke okay. mata kuliah selanjutnya hr perulangan for reach for reach oke lalu Ini sudah selesai. Oh, di sini untuk kita menciptakan garisnya kan mata kuliah. Nah kita menggunakan perulangan for each. Di sini ada uh, variabel variabel sementara matkul yang diambil dari dosen controller matkul ini. Oke, okay. kemudian dirubah menjadi mata kuliah. Dirubah menjadi mata kuliah. Nah, di sini kita panggil variabel mata kuliahnya. Lalu ini n for rates. Oke, kita akan coba berhasil atau tidak. Kita coba, kita kontrol eh kita kontrol, kita F5. Oke. Maka dia muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka eh, pasin data controller ke view sudah selesai. Oke. Oke okay, selanjutnya kita akan lanjut pada tutorial yang berikut yaitu request data. Nah kalau request data ini adalah ad, mempunyai dua cara. Yang pertama adalah lewat URL dan yang kedua adalah kita membuat form. Oke okay, kita saya akan jelaskan cara yang pertama. Yang pertama itu kita uh, buat dulu root rootnya. Oke okay, kita buat dulu rootnya. Uh, copy rootnya copy seperti ini oke okay. kita buat root copy ini berubah menjadi uh, pegawai pegawai Gawai. kemudian uh, slash 
dia aktif tanda burung nawal nama nama seperti ini seperti ini Pegawa Slash Nama Aktif 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 Ini kita akan Ini menjadi Tiga Tiga Oke sudah ada pegawai controller pegawai controller okay. selesai selanjutnya kita pindah ke pegawai controller nah di pegawai controller ini kita tinggal tambahkan publik function public function index public function index nama variabel nama kemudian kita tambahkan kurung kurau kurung kurau di sini lalu kita tambahkan kemudian kita save nah ini sudah jadi tinggal kita coba untuk jalankan nah sini cara jalankannya itu cara jalankannya itu kita klik juga pegawai slash market seperti ini lalu kita klik oke okay. ini berarti sudah jadi nah ini adalah cara lihat url yang menurut saya sangat juga sangat simpel oke okay. cara yang kedua itu kita uh, membuat form jadi kita harus membuat lagi dua root baru kita buat dua, dua root baru kita copy dua root baru oke di sini kita ganti menjadi formulir 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 Oke, ini kita hapus formulirnya kita formulir APPP pegawai controller nah di sini kita ganti juga menjadi formulir formulir oke setelah itu yang kedua Formulir ini kita ganti menjadi formulir plus proses proses. Oke, okay. kali ini diganti juga menjadi proses. Oke, okay. save. ini kita ganti yang bagian ini kita ganti menjadi post oke okay. okay. selanjutnya kita akan uh, kita pindah ke pegawai controller nah di sini kita buat lagi public function dengan nama formulir dengan nama formulir ok 
Oke okay, dengan nama formulir Retron Steel Retron Steel Oke, okay. save. Oke, okay, setelah itu kita membuat kita buat lagi di halaman view. Kita buat halaman baru dengan nama for formulir not let not php formulir not let not php lalu kita um, start tanda zero kemudian kita tekan tab yang muncul seperti ini oke okay, selanjutnya kita tekan form section Action from formulir proses formulir proses method methodnya itu post method post oke okay. selanjutnya input input IP hidden hidden name token token fresh value value-nya kita pakai php echo c c s r e token Selanjutnya baru kita ketikkan nama nama input tipenya teks tipenya teks lalu name nama oke selanjutnya alamat alamat input input tipenya konteks name alamat Oh, 
admit simpan lalu kita tutup formnya oke okay. kita save dulu webnya kita save dulu oke okay. dan ini sudah selesai uh, setelah itu uh, kan di sini submit untuk simpan maka dia akan menjalankan e, proses jadi kita harus buat dulu prosesnya di pegawai controller nah ini kita buat dulu prosesnya publik function publik fun, fun, proses proses lalu ini kita beri request 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 oke okay. yang nama request nama request input nama oke okay. selanjutnya sama juga ini alamat alamat sama dengan request input alamat dan nama 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 alamat ini kita langsung save lalu kita coba jalankan from oke muncul ray kita simpan nama Ray alamat kupang oke okay. 
Jadi ini sudah berhasil request datanya menggunakan formulir. E, tadi dua caranya sudah sudah dicoba dan semuanya berhasil. Oke, jadi tutorial pada kali ini sudah selesai. E, sekian dan terima kasih.